erano i giorni che seguivano la cerimonia del miracolo di San Gennaro. Napoli era all'epoca la capitale musicale europea, l'orchestra del San Carlo la più acclamata ed io librettista e scenografo. Ogni volta aggiungevo in città con nuova Letizia. In quei giorni la mia gioia era tripudio. Ebbi infatti la soddisfazione di presenziare a festeggiamenti senza pari. Mai visto in vita mia tanto sfarzo, tanta abbondanza e tante altezze reali tutti assieme. Udì con le mie orecchie il re di Sassonia mentre si lamentava di quanto la musica di oggi dì fosse guastata dalla strumentatura in eccedenza. Il re di Napoli gli rispose che questo succedeva da quando Mozart e i tedeschi avevano riformato la musica in Italia. Allorché Metternich esclamò agli altri convitati «Rossini è il solo che piace con tutto ciò! Egli è il vero genio musicale del mondo!» Al che tutti dissero «Sì!» Sapete, dopo la caduta di Napoleone c'è stato un altro uomo del quale si parlava ogni giorno a Mosca come a Napoli a Londra come, come a Vienna a Parigi come a Calcutta La gloria di quest'uomo non conosce limiti Un gran signore che ha vinto il primo premio in denaro alla Lotteria della Natura Egli ha vinto un nome imperituro il genio e soprattutto la felicità. A tale nome due secoli or sono legai il mio. Attraverso un libro che non era un libro, quanto più un insieme di fatterelli a cui ho avuto la buona sorte di, di assistere. Stendhal è il mio nome. Nome di poco conto se paragonato al suo. Gioacchino Rossini. La gloria di Rossini arrivò fin qui a Napoli dove il direttore dei reali teatri, un certo Barbaia, capì immediatamente. Questo giovane autore era avviato verso un indiscusso primato nel campo della musica. Andò a cercarlo fino a Bologna per scritturarlo. Rossini si incaricò dell'immensa fatica assegnatagli come figaro nel suo barbiere. Si incarica di sbrigare le faccende che gli piovano da ogni dove. Adempiva ai suoi obblighi ridendo e facendosi beffa di chiunque. E nel 1823 dello stesso Barbaia, ah beh, a lui giocò infatti il tiro mancino di sposarne l'amante, la signorina Colbrand. <ride> e la era prima protetta dallo stesso Barbaia, di cui si burlava, e che menava per il naso a suo piacere. Di seguito il suo successo perdurò. Allora, quando divenne per tutti la signora Rossini? Ma chi ha fatto entrare questo signore? Possibile che non sono neanche padroni in casa mia. Isabella, Isabella, ha invitato tu questo ciarlatano. Lui dice di conoscere. Tu sarai sorpresa a ricevere questa mia lettera dopo tutti questi anni. Forse avevi creduto che ero morto. Ma sono ancora in questo mondo infame. Ricordi? Ero venuto fino a Parigi per chiederti un'opera nuova, ma mi avevi risposto che in quel momento non potevi impegnarti per il contratto che ti legava a Carlo X. Eh, ma mi dicesti che avresti fatto di tutto per farmi questo favore, aggiungendo che dall'amico Barbaia non volevi nulla in cambio. Mm. Ora Carlo X non regna più e il tuo amico Barbaia non ha avuto il tuo capolavoro. Ma anche questo lo trovo in regola. Rossini con ragione si è scordato dell'amico Barbaia. Ci vorrà pazienza, ma ti dirò, non è la prima volta che mi hanno coglionato. E soprattutto il grande Rossini. Mi pare di vederti fare una risatella fottuta, caro Giovacchino. 
non sei mai stato grato a chi ti ha fatto delle amicizie. Le hai contraccambiate con lo scherno, facendo dell'ingratitudine. Ma queste mercanzie, no, prima o tardi, si pagano. E ricordati che tutti dobbiamo passare all'altro mondo. E io spero che vi oltrepasserò prima di te. <ride> qui, qui ci sta a proposito una doppia risatella. <ride> vedi, vedi quella bestia di barbaia cosa fa a scrivere a un Rossini ricco, pieno d'onori, orteggiato non solo da tutte le belle parigine, ma da tutta l'Europa. <ride> e qui ci sta una triplice risatella in onore a quella bestiaccia del tuo barbaia. <ride> Caro Rossini, io termino di dire bestialità sopra bestialità, ma tu lacera dal cuore tuo l'ingratitudine e accetta l'invito che ti fa l'amico tuo, Barbaia. <ride> <ride> Cotugno, dottor Cotugno, e allora? Ma stavo pensando, tra i tanti titoli che possono essere attribuiti a Rossini, aggiungete anche quello di assassino. Da medico io ho dovuto registrare più di 40 casi di mie giovani pazienti, così infervorate dalla musica, da manifestare febbri cerebrali, convulsioni violente e mi creda l'unica causa è l'ascolto della preghiera degli ebrei sa il terzo atto del Mosè in Egitto eh, quel meraviglioso cambio di tonalità nous arrivons un instant tous mes compagnons de voyage se sont déjà mesoli venez vite car je ne pourrai prendre un moment de repos qu'après vous avoir embrassé. J'ai absolument besoin de vous voir et de vous parler sans témoin. Ne perdez pas de temps, je vous en supplie. Adieu toujours à toi.
José di Rossini. Ah, che ricordi! Ho avuto il privilegio di assistere alla prima al San Carlo ben 200 anni fa. Monsieur de Beil, lei alla prima non c'era. Ma sì, intendevo dire che un amico a mi vicino mi ha raccontato quella serata con tale generosità di particolari che mi sembra di essere stato presente io stesso. All'epoca Rossini non aveva ancora composto nulla di così dotto come la famosa scena delle tenebre. Ah, a Napoli quest'opera fu un successo immenso. Eh, e a Napoli ne capivano veramente di musica. Ecco perché quella sera l'amor proprio dei napoletani provò vivo godimento dall'applaudire la scienza. Eh, ma un vero miracolo avvenne alla ripresa della stagione successiva, a cui io ebbi la fortuna di assistere. Monsieur de Beil, lei non c'era nemmeno quella volta. Ma Sergio, dammene vinta almeno una. Prova, prova almeno a immaginare. La scena del passaggio nel Mar Rosso aveva sempre lasciato i napoletani scontenti. Il trucco scenico era, era troppo poco sofisticato risibile alla stagione successiva al sopraggiungere di quella scena quando già la platea era pronta a ridere si vide Mosè iniziare un nuovo cantico dal tuo stellato soglio è una preghiera che tutto il popolo ripete in coro con Mosè sorpresa dalla novità la platea ha muto lì e le risa sparirono completamente questo coro assai bello è in minore Aronne lo continua il popolo canta dopo di lui e il Cina rivolge al cielo gli stessi voti il popolo risponde e in quell'istante tutti, tutti si inginocchiano e ripetono con entusiasmo la stessa preghiera avviene il prodigio il mare si ritrae per offrire una via popolo protetto dal Signore. Quest'ultima parte è in maggiore. Ah, oh, caro Sergio, riesci a immaginare l'uragano di applausi che travolse la sala. Sembrava che i muri stessero per crollare. Mi si venga a negare ora, dopo una simile serata, che la musica abbia un effetto diretto e fisico sui nervi. Ho quasi le lacrime agli occhi. Se penso a quella preghiera. Io c'ero, caro Stendhal, io c'ero. Isabella, Isabella, io mi avvio, ci vediamo al Sancar.